Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo el vídeo de las compras de este mes de noviembre y allá va, ¿vale? Creía que eran menos, pero recopilando pues me he dado cuenta que he reunido bastantes cositas nuevas y voy a intentar ir rapidito. Bueno, lo primero que quiero contar es algo que quiero enseñaros, es algo que no he comprado yo, es esta crema de luminosidad de Mercadona, el Deli Plus, tiene bastante brillito, yo ya tenía una, que de hecho no la tengo terminada, va por aquí, y la tengo de hace bastante tiempo, así que quizá tire la otra porque a lo mejor está pasada y ya me quede con esta. Eh, donde yo trabajo, pues uno de mis clientes pues, se compró esta crema por equivocación, creyendo que era una hidratante con menos brillo y pues me, me la dio, me dijo, bueno, pues toma para ti que seguramente le saquen más partido y bueno, me va a durar un montón, un montonazo no me acuerdo ahora mismo de su precio porque la que yo compré, la compré hace bastante, bastante tiempo y, y bueno, sigo con Deli Plus, ya sí con cositas que he comprado yo eh, lo primero, necesitaba reponer este quita esmalte instantáneo ya os lo he enseñado más veces, eh, esto es un tarrito que contiene una esponja con una rajita. En esa rajita se mete el dedo, se da vuelta y eh, la laca de uñas sale en un momento y su precio es de 1,50€. Eh, la otra ya tenía lo que es la esponja totalmente impregnada ya de producto y necesitaba, necesitaba pues cambiarlo. Y ahí queda. Y otra cosita que compré en Deli Plus fue eh, la toalla seca pelo, esta que es como un turbante, su precio creo que fue de 3,90€ y os la enseño. Cogí la rosita, tiene en una parte la goma y en otra parte el botón. Y nada, se pone, se le da la vuelta a modo turbante y después se coge atrás en la nuca así, ¿vale? Y muy bien, la verdad es que me la compré cuando todavía tenía la melena y no estos cuatro pelillos que tengo ahora. Y bueno, muy bien, ahora mismo con este pelo pues se me seca muchísimo más rápido, pero la sigo usando y además también sirve pues para mascarillas y eso. Así que muy bien, encantada. ¿Y qué más? Eh, bueno, mi novio fue a un almacén donde había productos de... no de cosmética, sino de cuidado, a muy buen precio y... Aproveché y le encargué que me trajera este gel, el palmo olive, de miel y leche, leche hidratante de miel, ¿vale? Su olor es una pasada, creo que hace ya bastantes meses os lo enseñé en un, no sé si en un vídeo de productos acabados o de favoritos o algo, porque es mi gel favorito hasta el momento. Yo a lo mejor me compro uno y después me llevo varios meses probando otras cosas nuevas, pero siempre vuelvo a él porque me encanta. Y su precio en Mercadona creo que es de 1,85€ y mi novio pues me lo cogió por 1,20€, 1,19€ por ahí. Y también pues me trajo esta crema de aloe vera de Amalfi. No, no conocía yo esta marca y bueno, la verdad es que huele muy bien, huele a limpio, se nota que es hidratante y, y bueno, muy bien, se absorbe bien. Y la he probado poquito, pero ya os digo, si alguien conoce la marca y tiene experiencia o algo, pues por favor en los comentarios me decís que pues, si os gusta, si no os gusta y demás. ¿Qué más? Eh, una cosita que compré en Kiko, que no la tengo aquí físicamente, tengo lo que es el paquete, pero no os preocupéis porque en breve vais a tener un review acerca de este producto, porque lo compré a principios de mes, con lo cual ya llevo bastantes días y varias semanas probándolo y estoy realmente encantada y se merece un review es esto, es esto es de Kiko y es una esponja natural de una planta japonesa ay dónde está que se llama konjac vale y su precio creo que eran de 5,90 o 6,90 por ahí euro abajo euro arriba y me gusta mucho Después, perdona que vaya tan ligera, pero me tengo que ir a trabajar, voy con el tiempo justísimo. Me pedí por Ebay una BB Cream, ¿vale? No tenía ninguna, me pedí esta que es Oil Free. Me costó 8 euros, si a alguien le interesa, pues os buscaré el vendedor, porque ahora mismo no, no lo recuerdo. Bueno, creo que es Ted Baker o algo así. 
Yo normalmente cuando compro por Ebay compro a Power Seller, ¿vale? O una persona que tenga 100% votos positivos o 99,9 votos positivos, ¿vale? Y para no arriesgar mucho, eh, la BB Cream concretamente es de la marca Skin79. Y bueno, pues es esta de aquí, contiene... No sé ni cuánto contiene. 43,5 gramos. Eso es lo que pone ahí. Porque el resto no hay quien lo entienda. Por lo menos la parte china. Pero vamos, viene en inglés. Y bueno, me gusta bastante. Eh, ahí lo podéis ver. Es eh, bastante gris. ¿Vale? Pero después eh, se adhiere y adquiere el tono de nuestra piel. Y me gusta mucho. No me ha salido ni un brillo. Pero tiene cierto chimer. Que no es que sea exagerado pero según cómo le dé la luz del sol pues se ve más o se ve menos y a mí hay veces que no me gusta que se me note un brillerío en la cara por lo demás súper contenta si estuviera esta BB Cream sin nada, nada de, de shimmer pues, pues me encantaría, huele, huele que te muere, huele súper bien y su precio fue de unos 8 euros más o menos Después, ¿qué más? Fui a, a Flormar, porque bueno, yo soy una adicta a las lacas de uña, eh, me gustan un montón, de hecho con, con alguna compañera del trabajo nos traemos un tráfico de toma esta laca, dame tú la tuya y así, que, que estamos todo el día con, con laca de uña para arriba y para abajo. Y me compré estas dos. Esta eh, se la he visto a Roin 80 en un eh, en una entrada al blog que hizo es la U33 y es este es como, no sé, tiene destellos morados, azules, verdes y las tengo fatal, ¿no? pero es el que llevo yo ahora mismo según como le dé la luz pues se ve de un color u otro y me encanta y después compré este que es un lila con muchísimo destello en azul eléctrico y el número es el U16. ¿Vale? Su precio creo que fueron 2,95 y después la segunda estaba a mitad de precio. En fin, las dos juntas me costaron 5,25. Así que me parece que está muy muy bien de precio. Después, ¿qué más? Fui a Carrefour y compré estas toallitas desmadillantes de Les Cosmetics. Esto viene en un pack de dos y yo quería el pack de dos porque yo vivo en casa de mis abuelos. Pero eh, según como tenga el turno de trabajo y tal, pues me quedo en casa de mis padres. Entonces voy un poco a caballo entre una casa y otra. Y claro, siempre que estoy en casa de, de mi madre, pues no voy a ir cargando con mi agua micelar, con la para arriba, para abajo, con todos los potingues que yo uso para desmaquillarme. Y bueno, cuando estoy en casa de mi madre, pues necesitaba coger un cacharro de esto y dejarlo ya allí, para cuando me quede allí, pues más rápido me desmaquillo con esto. Y otro para tenerlo aquí en mi casa, ¿vale? Para los swatches o bien un día que esté súper floja desmaquillarme. En fin, toallita. Y el paquete de dos creo que son 2 euros con 20. Con lo cual sale a 1,10 euro cada uno. Y están bastante bien, la verdad. Y también compré eh, esta crema de Clearasil. Eh, Clearasil es una marca que está enfocada a, a pieles mixtas grasas. Con tendencia a neica. ¿Vale? Entonces, pues me compré esta crema hidratante matificante, ¿vale? Que dice aquí, hidrata y elimina los, brill los brillos de la cara. Ayuda a combatir los, fa los factores causantes de granos y espinillas. Bueno, eh, yo en verano usaba una crema hidratante normal, que os la voy a enseñar. Es esta de Garnier Essential, no es específica para piel mixta ni nada. Y yo la usaba por la noche. Bueno, ya queda poco. La usaba por la noche para hidratarme bien la cara. Y después por la mañana no, no me aplicaba nada la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque mi piel no, no, no lo necesitaba. Eh, segregaba muchísima, muchísima grasa en verano. Y no es que la tuviera falta de hidratación, la verdad. Entonces por eso yo me la hidrataba bastante bien en, por la noche. 
y después por el día pues no me aplicaba ninguna, ninguna crema. Y también cuando he tenido a lo mejor la cara muy muy mal llena de granitos, pues la alternaba esta y esta con el fluido hidratante de pieles grasas. Que esto realmente a mí me parece que hidrata bastante poco, ¿vale? Entonces ahora que llega el invierno, eh, por la noche pues sí puedo seguir utilizando esta porque es bastante hidratante y está bien de precio. Pero por las mañanas ya con el frío sí me noto un poco la cara tirante y necesito hidratarme antes de maquillarme por la mañana ah, y aunque no me, no me vaya a maquillar en todo el día pero necesito hidratarme la cara también por la mañana porque ahora sí mi piel lo necesita entonces pues he comprado esta crema que es hidratante y también matificante por si me tengo que eh, maquillar pues que no me salgan los brillos a, a los dos segundos vale no puedo deciros nada más porque llevo muy poquito usándola muy muy poquito, lo he usado dos veces y su precio creo que fue de 6 no, creo no, fue de 6 euros 90 y lo compré en Carrefour ¿vale? bueno, me pasé por Essence y compré un producto que me recomendasteis muchísimas de vosotras en el vídeo que hice de compras low cost me compré este cajal es el Teddy de, de Essence Creo que su precio es de 1,99, bueno, ya le vais a ver la punta, está totalmente gastada. Es muy, muy bonito, muy bonito, me encanta, estoy muy contenta con él, así que yo lo tenía ya en mi wish list, pero gracias por animarme a comprarlo, porque por el precio que tiene está genial, la verdad. ¿Y qué más? Bueno, compré, estaba mmm, la colección esta de... Eh, que tienen ahora Essence, que es la Vampires Love y compré un par de cositas, lo primero que compré bueno, ya que os lo estoy enseñando esto no sé si os pasa, pero por favor gente de Essence, no le pongáis los fisos así tan alrededor porque después no hay quien lo quite esto se queda todo guarreado eh, compré esta especie de, se pone que es un Lip Stein Lip Stein y lo que es es un tinte labial tiene esta pinta vale y a ver, lo pongo aquí para que lo veáis es ese color es un color morado así, borgoña, no sé muy muy bonito nada más que hay dos tonos, uno que es más rosa y este que es más moradito es que no sé si se ve que es el 01, vale y me gusta mucho me lo voy a quitar ya antes de que se me quede porque la verdad es que eh, dice que es de larga duración y doy fe que es de larga duración bueno mirar me acabo de dar con la toallita y me voy a ir a trabajar con la mano sucia seguro no se quita reseca un poquito los labios eso sí que es verdad pero, pero bueno está genial con un poquito de gloss encima queda muy bonito y creo que su precio era de 2,79 y después compré una cosa que me llamó bastante la atención, que es este polvito voluminizador de pestañas. No es un polvo, es más bien una fibra. ¡Ay, que se me...! Yo si no la lío en un vídeo no soy persona. Bueno, en fin. Ahí veis cómo es, más o menos. Son pequeñas fibritas que... He llenado todo esto de fibritas de estas. Las veo volar alrededor de la cámara. Eh, ¿Esto cómo se usa? Voy al grano porque me enrollo más que una persiana. Te, nos aplicamos nuestra máscara de pestañas en la que usemos. Aplicamos una capa. Después este producto trae un gupillón. Que lo mojamos. Pasamos por encima de la pestaña. Y después volvemos a pasar nuestra máscara de pestañas encima. Entonces la, los pelitos se quedan pegados y después la máscara pues pinta esos pelitos. Y la verdad es que se nota muchísimo, 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 muchísimo. Que sí que es verdad que la, las hace más espesas y más volumen. Quizás se note como un poco de grumillo, pero, pero vamos, que, que, que las hace más voluminosas, pues sí. Y su precio pues 3 euros con algo, o 3 o 4 euros. Y está muy bien. 
lo he usado varias veces y, y la verdad es que se nota, se nota mucho la diferencia. ¿Y qué más? Siempre que grabo estos vídeos me da la impresión de que se me olvida algo. Bueno, fui otra vez a Flormar y vi que tenían un paga 3 y llévate la cuarta cosa gratis. Y bueno, me llamaba la atención probar las sombritas porque la verdad es que en la casa de uñas ya tengo muchísimas. Y me compré cuatro, ¿vale? Son estas de aquí. He de decir que no las he probado porque las compré ayer. Las he probado en los dedos y ya está, no las he probado todavía en los ojos. Tengo que decir también que el packaging se lo podrían currar un poquito más, porque la verdad es que no sé. Hay una que compré que es la negra y la negra pues no sé, el negro como que le da otro empaque a, a los packaging de estas cosas y parece un poco más elegante, pero este blanco plasticorro que, que no me gusta la verdad. Menos mal que, que las voy a depotar porque, porque no, no me va. En fin, cada uno me costó 3,50 euros y os las voy a enseñar. La primera es la 013, no sé si se ve, ahí, 013 y es este verde oliva muy bonito con destellos dorados, súper chulo y es bonita la verdad. Es bastante bonita. Ahí la veis. Un verde oliva precioso. Y bueno, seguimos. Después me compré esta que es la 010. Enfócate. Ay, ¿por qué no enfoca? La 010. Ahí lo veis bien. Es un marrón con destellos doraditos pero es un marrón bastante intenso y es muy bonita también la pigmentación en el dedo no es que pigmente mucho no sé, no es que no pigmenta mal, pero tampoco pigmenta como las de las paletas de Slick, por ejemplo. Pero, pero sí, sí, sí van bien. Después me compré esta que es la, bueno, esto es que tiene una especie de precinto ahí encima. Es la 012. Perdonadme por las uñas. Que es, bueno, es este azul de ahí. Es un azul muy oscuro con bastante su tono negro y es este ese de ahí y es, es este muy muy bonito también y ya por último me compré el del packaging negro que es, que es este que es este anda que y este no lo vais a ver, pero pone N103. Es que tiene ahí la especie de precinto esa. Y bueno, estos son unas sombras que son como de otra gama, son la gama neón. Y es este en naranja, totalmente mate, muy muy encendido. Que este sí pigmenta una brutalidad. Y mirad, con lo poquito que he cogido y la pasada que le he dado, es, un, es brutal. Y bueno, yo lo he comprado porque me llama la atención, pero para colorete. Lo usaré también en los ojos y si fuera necesario a lo mejor un look, porque necesito un naranja bastante fuerte. Pero no sé, para, para colorete también eh, creo que se puede, que sirve igual. Y bueno, pues creo, chicas, que no se me olvida nada. Me dará un coraje terminar de grabar el vídeo y ver que se me ha olvidado otra cosa. En fin, que creo que ya está todo. Si se me olvida algo, pues, pues ya os lo diré en el próximo vídeo o cuando sea. Y si se me olvida una cosa, y es que no la tengo aquí. Un segundo. Sí, 
Sí, la tengo aquí. Bueno, es este labial de Yves Rocher, que es el 062. Y me costó 3,40€ porque estaba con el 50% o el 40% de, de descuento. Y es este color de ahí. Es un naranja muy, muy bonito. Menos mal que me he acordado. Es este tono. Es precioso. Muy, muy luminoso. Y bueno, me lo voy a pintar. Lo tengo pintado un poco de rosa, pero... Así mal pintado, pero por lo menos lo veis. No sé, me gusta un montón. A ver si os hago un zoom. Es muy bonito. A mí me gusta mucho. Y nada, chicas, ahora sí. Ahora sí que estoy convencida que no se me olvida, no se me olvida nada. Que, que espero que os hayan gustado mis compritas. Cualquier duda que tengáis, pues me lo ponéis en los comentarios. Y e intentaré pues resolverlo, resolverlo en la medida de lo posible. Que un besito muy grande, que en el próximo vídeo nos vemos. Y que os vaya todo muy bien. Así que lo dicho, para el próximo nos vemos.